നമസ്കാരം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ പാഠമായ ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ പറയണം ട്രാങ്കിൾസ് എന്താ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ത്രീ സൈഡ് പോളിങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ട്രാങ്കിൾ അതായത് മൂന്ന് സൈഡിൽ പോളിങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്താണ് മൂന്ന് സൈഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് ആംഗിൾസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ത് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് നോക്കി ഞാൻ എന്താ അവിടെ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ വരച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എ ബി സി എന്നൊരു ട്രാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എന്നൊരു ട്രാങ്കിൾ നോക്കി എ ബി സി എന്നൊരു ട്രാങ്കിൾ സൈഡ് നോക്ക് നാല് അഞ്ച് ആറാണ് പി ക്യു ആറിൻ്റെ സൈഡ് എത്ര ആണ് നാല് അഞ്ച് ആറാണ് ഇനി നോക്കി ഇതിനകത്ത് ആംഗിൾസ് എത്രയൊക്കെയാണ് ആ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഫോർട്ടി ഇവിടെ നോക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഫോർട്ടി ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് മൂന്ന് ആംഗിൾസുകൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നോക്കിയേ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും മൂന്ന് ആംഗിൾസുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നോക്കി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ അതായത് എ ബി സിയും പി ക്യു ആറും എന്ത് ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാം ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കുക അതായത് എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് മനസ്സിലായാലും എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്രാങ്കിൾസ് വിത്ത് ആ സെയിം സൈഡ് ആൻഡ് സെയിം ആംഗിൾസ് ആർ കാൾഡ് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് അതായത് ആ ഒരേ സൈഡും ഒരേ ആംഗിൾസും ഉള്ള ട്രാങ്കിൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണ് തെളിയിക്കുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ പോകണം മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസ് അതായത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സൈഡ് വരുന്ന മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾ അതായത് മൂന്ന് രീതി അതായത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സൈഡുകൾ വരുന്ന ട്രാങ്കിൾ മൂന്ന് രീതി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നോക്കി ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ ഇവിടെ ഞാൻ ബേസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചു ബേസ് എത്രയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ഈ സൈഡ് എത്ര ഫോർ ഈ രീതി വരച്ചു രണ്ടാമത് എന്താണ് ദ ബേസ് ഞാൻ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് എത്ര വെച്ച് വരച്ച് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് വരച്ച് ബേസ് എത്രയാണ് ഫോർ ബേസ് എത്രയാണ് ഫോർ ഇനി മൂന്നാമത് തന്നെ അത് ഞാൻ ബേസ് എന്താട്ട് വരച്ചു താണ്ട ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആയിട്ട് വരച്ചു അപ്പോൾ നോക്കി താണ്ട് ഈ മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾ നോക്കി താണ്ട് ആദ്യത്തിൻ്റെ സൈഡ് എത്ര ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് രണ്ടാമത്തിൻ്റെ സൈഡ് എത്ര ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് മൂന്നാമത്തിൻ്റെ സൈഡ് എത്ര ആണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാണ്ട് ഈ മൂന്ന് ട്രാങ്കിളിൻ്റെയും മൂന്ന് സൈഡുകൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ മൂന്ന് ട്രാങ്കിളിൻ്റെയും മൂന്ന് സൈഡുകൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ചില നോക്കി ഈ മൂന്ന് ട്രാങ്കിളിൻ്റെയും ആംഗിൾസുകൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പം നോക്കി എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി നോക്കി താണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ് ദാ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി ഈ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോഴോ തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി കിട്ടി എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി അതേപോലെ താണ്ട് ഈ ട്രാങ്കിളും ഈ ട്രാങ്കിളത്തെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നോക്കി ഇത് എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇതാണെങ്കിലോ തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി ഇതാണെങ്കിലോ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇതാ ഈ ട്രാങ്കിളെ നോക്കി വേണ്ട ഈ ആംഗിൾ എത്ര വന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്ന് ദണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്ര വന്ന് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി വന്ന് ദണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്ര വന്ന് തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി വന്ന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ട്രാങ്കിളുടെയും ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നോക്കി എത്ര കിട്ടി എല്ലാത്തിൻ്റെ എത്ര തന്നെ വരുന്നത് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തേർട്ടി ത്രീ ഇവിടെ നോക്കി നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തേർട്ടി ത്രീ ഇവിടെ നോക്കി നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പം നോക്കി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിള് മൂന്ന് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പടം വരച്ചത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്തെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് എന്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ട
ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുടെയും ഈക്വൽ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് നോക്കി കണ്ടേ ഈ സൈഡ് ഫൈവ് ആണ് ഈ സൈഡും ഫൈവ് ആണ് നോക്കി ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എത്ര നയൻറ്റി അല്ലേ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കുന്ന സൈഡ് എത്ര സോറി ആംഗിൾ എത്ര ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നോക്കി താണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കി താണ്ട് ഈ സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നോക്കി ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എത്ര ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എത്ര ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി നോക്കി താണ്ട് ഇത് എത്ര ആണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദാ ഇത് എത്ര ആണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നോക്കി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എത്ര ആണ് സോറി ആംഗിൾ എത്ര തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നോക്കി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ആണ് തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കുന്ന ആംഗിൾസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ വന്നു അതായത് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളുടെ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്ന് അതേപോലെ ആ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കുന്ന ആംഗിൾസ് എന്താണ് മൂന്നെടുത്ത് ഈക്വൽ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുന്നതാണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കുന്ന മൂന്നെടുത്ത ആംഗിൾസ് എന്തെന്നാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നോക്കിയതാണ്ട് ഈ മൂന്ന് സൈഡ് നോക്ക് ത്രീ 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 നോക്ക് ഈ മൂന്ന് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എത്രയൊക്കെയാണ് പറ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പം നമുക്കറിയാം ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന ആംഗിൾസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നോക്കി ഇത് വെച്ചുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ഇതാണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ദ എ ബി സി എന്നും പി ക്യു ആർ എന്ന് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളത്ത് വരുന്ന ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൽ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറയും നോക്കി ഇതാണ്ട് എ ബി സി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പറയാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനകത്ത് വരുന്ന ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൽ എഴുതാൻ പറയും എങ്ങനെ എഴുതും അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ആ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളെ പ്രത്യേകം എന്താണ് നോക്കി താണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കി താണ്ട് ഇവിടെ എ സി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി ആർ എത്ര ആണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതല്ല ബി സി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്യു ആർ എത്ര ആണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ ബി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി ക്യു എത്ര ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുമ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളെ മൂന്ന് സൈഡിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അറിയാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിളെ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുന്ന ആംഗിൾസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കി താണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈക്വൽ സൈഡിൽ നോക്കുക അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുന്ന ആംഗിൾസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നോക്കി താണ്ട് പി ആറും എ സി ആണ് ഈക്വൽ സൈഡ് അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളത്തെ ഈക്വൽ സൈഡ് അതൊക്കെയാണ് പറ പി ആറും എ സി ആണ് അങ്ങനെയാണ് നോക്കി അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്ക് പി ആറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാണ് ക്യു ആണ് എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാണ് ബി ആണ് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ബി എ സിക്കൾ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ ക്യു ആയിരിക്കും കാരണം പി ആറും എ സി എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നോക്കി താണ്ട് പി ക്യുവും എ ബി ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് രണ്ടും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലയോ എ ബിയും പി ക്യു എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കി എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സൈഡ് ആണ് സോറി ആംഗിൾ ഏതാണ് സി ആണ് പി ക്യൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആർ ആണ് നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ സി ഇ സികൾ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ ആർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കി താണ്ട് ആ നമുക്കറിയാം ക്യു ആർ എത്ര ആണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദാണ്ട് ബി സി എത്ര ആണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്യു ആർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബി സി എയ്റ്റ് സെൻറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ അല്ലയോ അങ്ങനെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു നോക്കി താണ്ട് ക്യു ആറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാണ് പി ആണ് ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എ സിക്കൾ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കി രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുന്ന ആംഗിൾസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കി ഇതാ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ